Welcome sa sip9.com. This video tutorial natin ating series on decimals, no? Napag-aaralan na natin yung uh, addition at subtraction of decimals. Dito pag-aaral naman natin kung paano mag-multiply, no? So let's start our um, discussion with the first example. What is 2.3 times 4, no? So pag na-multiply tayo ng numbers with decimals, ang gagawin lang natin is just to uh, arrange the number vertically, no? Tulad ng pag nag-multiply tayo ng whole numbers, no? For example, dito. 2.3 times 4. So, 3 times 4. This is 12. Carry 1. So, pwede ignore muna natin yung, ano, yung decimal na yun. 4 times 2 is 8. And then, plus 1, 9. Now, anong gagawin natin pag may decimal? Bibilangin natin kung ilang numbers yung uh, sa kanan ng decimal point. Dito, meron tayong isang number na sa kanan ng decimal point. So, dapat meron din tayong isang number na nasa kanan ng decimal point. Okay? So, kung uh, later, pag-aaral natin pa paano kung pareho silang may decimal points, no? Okay? So, number 2. What is 3.2 times... So, this is 9.2, by the way. The answer is 9.2. 3.2 times 6. No? So, ganun din. 3.2 times 6. We have 6 times 2, 12, carry 1. Uh, then, uh, 6 times 3 is 18. This is 19. So, ano to? Uh, ilang numbers yung nasa kanan ng decimal point? Isa lang, di ba? So, isa din dito. Okay. Next, we have uh, example number 3. 0 0.4 times 5. This is 19.2. Diretso ko na na naka-vertical. Ano, naka so, 5 times 4 is 20. No? O, pwede natin wag i -diretso. 5 times 4 is 20. 0 carry 2. Dito. And then 5 times 0 is 0 plus 2. It's 2. And then meron tayong uh, uh, decimal na isa. So, meron tayong isa rin dito. 2.0. Uh, number 4, we have... Uh, By the way, itong mga, mga examples natin ay uh, meron tayong whole numbers. No? Pero pag may decimal point dito, for example, may 0.6 dito, dalawa na yung numbers natin na nasa kanan ng decimal point. So, magiging 1.92 na ito. Kasi uh, both the factors, no, o the multiplier and the multiplicand, meron tayong dalawa. So, kung dalawa dito, meron tayong isa dito, meron tayong isa sa, sa kanan ng uh, decimal point, dapat, Dalawa na yun nandito. Magiging 1.92 yan, no? We will have uh, that example later, no? So, proceed muna tayo sa number 4. We have uh, 0 0.2 times 13. So, again, ignore the decimal uh, point muna. 3 times 2 is 6. 3 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. 1 times 0 is 0. Actually, hindi makailangan yung 0 kasi wala siyang, wala siyang ano dito, no? wala siyang value pag nasa kaliwa siya ng isang whole number. So, magiging 26 siya, pero meron tayong isang decimal point o isang decimal number. So, we have 2.6. Number 5, we have uh, 1.92 times 14. Okay. So, 4 times 2. Uh, may times pa na nakalimutan. Na. 4 times 2 is 8. Tama? 4 times 9 is 36, carry 3. And 4 times 1 is 4 plus 3 is 7. And then 2, 1 times 2 is 2, 1 times 9 is 9. And 1 times 1 is 1. So, magiging 8, magiging, uh, ano nga ba ito? 6, 6 ito, no? So, 6 times 2 is 8. And then 7 plus 9 is uh, 16, carry 1. So, dalawang decimal numbers, dapat dalawa rin yun sa kanan. Okay? 26.88. Okay, let's have our last example. Number 6, we have uh, 4.2 times 1.8. So, magiging 16, carry 1, and then 8 times 4 is 32. This is 33. Then 1 times 2 is 2, 1 times 4 is 4. That's 6, that's 5, and that's 7. Dalawang decimal numbers, we have 1. Ito sa isa, 1. So, dapat dalawa rin yan dito. 
7.56. So, bibilangin nyo kung ilan yung mga numbers na nasa kanan ng decimal points, no? Doon sa dalawang factors niya, o doon sa multiplicand and yung sa multiplier. Tapos, kung ilan yung nandun, combined, yun din yung nandito. So, dito, dalawa yan, kaya dalawa din yung nandito. No? So, yan lang yung pinaka-basic rule ng multiplication. Okay, so that's it. Meron pa tayong mga susunod na examples, no? Uh, abangan nyo ang uh, susunod na video dito. Maraming salamat. Gusto ko yung invite sa sipnayan.com yung ating uh, website. And of course, kung kayo ay nasa YouTube, uh, invite ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. No? Para meron kayong... Uh, uh, para ma-inform kayo every time na mag-post tayo ng bagong video. Maraming salamat. See you in the next tutorial.